സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ അവസാനം കേട്ടത് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ വെളിപാടിൻ്റെയും മധ്യസ്ഥനും പൂർണ്ണതയും ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിൽ സർവതും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി വേറെ വെളിപാടില്ല മതബോധനത്തിൻ്റെ അന്തസത്തയായി നാം കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നസത്തിൽ നിന്നുള്ള യേശു എന്ന വ്യക്തിയെ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള ഏകപുത്രനായ അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ച് ഉത്താന ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊത്ത് എപ്പോഴും വസിക്കുന്നവരാണ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കുക ഒരു പ്രസ്ഥാനമോ വലിയ ഒരു പാർട്ടി മാതിരിയുള്ള ഒരു ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടിയോ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു പ്രണയം പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ പള്ളി പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്ന വാക്കാണ് പ്രണയം പ്രണയം ഇത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഈ ഇന്നലെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അവരെല്ലാം പറയുന്നത് അവർ യേശുവുമായിട്ട് ഒരു പ്രണയത്തിലായിപ്പോയി അടുത്ത ഏതാനും കണികൾ സംഗ്രഹമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ്റെയും ഒരു സാരാംശം സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനത് വേഗം വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇടയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വിശദീകരണം വേണമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം സംഗ്രഹം അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ഖണ്ഡിക അറുപത്തി എട്ട് സ്നേഹം നിമിത്തം കേട്ടോ ദൈവം അല്ലോ സ്നേഹം നിമിത്തം ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യർക്ക് സ്വയം നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻകൈയ്യെടുപ്പാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും അല്ല ദൈവത്തെ കുറി ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വെളിപാട് ദൈവം എങ്ങനെ നൽകുന്നു ദൈവം രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ തരുന്നത് ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയും അതിനേക്കാൾ വലുതെന്താ സ്വയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യം ഏ അത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുഭവമാകുന്നത് മറ്റു കുതാശകളിലെല്ലാം കൃപ കൃപ കിട്ടുന്നു നമുക്ക് എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആ കൃപയുടെ ദാതാവിനെ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആരാണത് ഞാനാകുന്നു ഏഴ് ഞാനാകുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു എന്നെ എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ ഞാൻ വസിക്കുകയും അവൻ എന്നിൽ വസിക്കുകയും അവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം സ്വയം തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നു സ്വയം അപ്പോൾ സ്വയം ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു സ്വയം ദൈവം തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് ഹോബികളും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റികളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വല്ല തെറ്റുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് നന്മയുള്ളതെന്ന് ചിന്തിക്കൂ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ചിന്തിച്ചാലും പഠിച്ചാലും തീരാത്തതാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള ഒരു 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 ഹിന്ദിക്കാരി പെണ്ണ് എനിക്ക് അവൾ യോഹൻലാൻ്റെ സുവിശേഷം മുഴുവനും കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അധ്യായം മുഴുവനും ഓഡിയോ ആയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ദൈവമേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി യോഹൻലാൻ്റെ സുവിശേഷം മുഴുവനും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു അതാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ഒരു കഥ മുഴുവനും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചാലേ പരീക്ഷ പാസ്സാവുള്ളൂവെങ്കിൽ നമ്മളത് പഠിക്കും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെയും വള്ളത്തോളിൻ്റെയും കവിതകളൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചാലേ പരീക്ഷ പാസ്സാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കും എന്നാൽ ഈശോ മിശിഹായുടെ കവിത ഈശോ മിശിഹായുടെ ജീവിതം 
ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയമില്ല എന്ന് പറയരുത് സമയം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ദൈവത്തെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിതാ സഹോദരിക്ക് പറഞ്ഞു മോളെ നിനക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ഭർത്താവുണ്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ റിസപ്ഷന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും മൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പറയും പിന്നെ വധു വരൻ വധുവിൻ്റെ അപ്പനാണ് അമ്മ ഹൗസ് മേക്കർ ഹൗസ് മേക്കർ ഹോം മേക്കർ ഞാൻ പറയും വി ആർ നോട്ട് ഹോം മേക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ അമ്മമാർ ഹോം മേക്കേഴ്സ് അല്ല സെയിൻറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോ വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അവരുടെ അമ്മ അവരുടെ അപ്പൻ അല്ലാത്തവരുണ്ടാവുമായിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു അമ്മയുടെ സെയിൻറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് എ മദർ ഈസ് എ സെയിൻറ്റ് മേക്കർ ഈ ഹോം മേക്കർ എന്നുള്ള ആ ഭാഷ നമ്മൾ മാറ്റണം അമ്മ ഹോം മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ആളല്ല ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ദൈവവചനം കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് പോലെ കൊടുക്കണം വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് മാനസാന്തരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം കിട്ടിയത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുലകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വാസം കിട്ടിയത് കണ്ടോ എപ്പോഴാണ് പറയണേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറയണേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കൾ പറയാൻ സാധിക്കണം അപ്പം അതിന് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആ അമ്മമാരെ പോലെ ആ മോനിക്ക പുണ്യവതിയെ പോലെയുള്ള അമ്മമാരുണ്ടാകണം നമ്മൾ ഹോം മേക്കിങ്ങിലും വേറെ എന്തെല്ലാം ലോകത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ മക്കൾ വിശുദ്ധരാകില്ല നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കൾ വിശുദ്ധരുമാകണമെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ബൈ ഹാർട്ടാക്കണം കാണാപ്പാടമാക്കണം അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മുഴുവനും കാണാപ്പാടമാക്കൂ ചിലപ്പോൾ മാസം എടുക്കുമായിരിക്കും എങ്കിലും അത് മുഴുവനും ഗ്രഹസ്ഥമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഏശ അമ്പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ആ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്ന ഉടമ്പടി ഇതാണ് നിൻ്റെ മേലുള്ള എൻ്റെ ആത്മാവും നിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വചനവും നിന്നിൽ നിന്നോ നിൻ്റെ സന്തതിയിൽ നിന്നോ അവരുടെ സന്തതിയിൽ നിന്നോ ഒരിക്കലും അകന്നു പോകയില്ല കർത്താവാണ് തരളി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് വിശുദ്ധരുണ്ടാകുന്നത് വിശുദ്ധരുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണം 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 എന്തിനു കഷ്ടപ്പെടണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടൊന്നും വിശുദ്ധനുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതിനോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ വളരെ സ വളരെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെയും സ്വന്തം സഹോദരികളെപ്പോലെയും കണ്ടിട്ട് സഹോദരന്മാരെ കൊണ്ട് പറയാണ് കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ അവർ മിടുക്കരാണ് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ പള്ളിയിൽ വരണം മുട്ടുകുത്തണോ പ്രാർത്ഥിക്കണോ നമ്മൾ പറയണം എല്ലാം കേൾക്കണം പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവർ കോളേജിലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറും കാരണം അവരുടെ റീസണിങ് വലുതായി അവർ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസവും ഒക്കെ അവർ തിരസ്കരിക്കും അതിന് മുൻകൂർ നമ്മൾ കാണണം പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇപ്പം ഇന്നാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ അഞ്ച് വയസ്സായെങ്കിൽ ഇനി പത്ത് വയസ്സ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ അകത്ത് എന്ത് പൊട്ടാസാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഒരമ്മയും അപ്പനും ഇന്ന് കാണണം അത് നമ്മുടെ അകത്ത് കിട്ടണം അപ്പം നമ്മളിൽ നിന്ന് അത് അവരിലേക്ക് താനെ പ്രസരിക്കണം അതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയണത് വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണത് വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണിത് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതേ വിജയിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇതാണ് ദൈവാവിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവാവിഷ്കരണത്തിൻ്റെ പ്രസരണത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവം ദൈവത്തെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളായ നമ്മൾ 
നോക്കൂ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ആ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കാനോ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ പൂർണ്ണാത്മാവോടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്പർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര വാത്സല്യത്തോടെ പറയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെങ്കിലും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വിത്ത് ഒരു പുതിയ വിത്ത് നമുക്കുണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലത് നോക്കി നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ആ കർത്താവിനെയും ആ വചനത്തെയും നമ്മൾ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പം അതാണ് ഇതെന്ത് പാപമാണത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സിൻ ഓഫ് ഒമിഷൻ എൻ്റെ ജനം രണ്ട് പാപം ചെയ്തു എന്ന് ജെറമിയ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് ചെയ്ത പാപമല്ല ചെയ്യാത്തതാണ് എന്താ ചെയ്യാഞ്ഞത് അവർ എന്നെ ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയെ അവർ തിരസ്കരിച്ചു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വളരെ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകുന്നു കുർബാന കാണുന്നു എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു ഇനി എന്താ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടൊന്നുമായിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദൈവം തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വിജയിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കുക ഒരധ്യായമെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ പാടം പഠിക്കുക അമ്മമാർ അപ്പന്മാർ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുക പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആത്മാ ഇത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന വരപ്രസാദമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവിക സമ്പത്താണിത് വചനം വിത്താണ് ആ വിത്ത് ചക്കക്കുരു പോലെ മുളച്ചു വരും അത് നമ്മളിൽ അങ്ങ് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് വെളിപാടുകളുടെ ആരംഭം അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിള്ളേർ തന്നെ മനസ്സിലാകും മമ്മി എന്താ ചെയ്യണേ ഞാനിത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട നമ്മളത് പഠിക്കണ കാണുമ്പോഴും അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താനെ അവർക്കും പഠിക്കാൻ തോന്നും ഇനി അവർ പഠിക്കാൻ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അകത്ത് കൂടി ഒരു കണക്ഷനാണ് അവർക്കുള്ളത് എടാവ് നീ എവിടെ പോകാനാ നീ എൻ്റെ രക്തമാണ് നീ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്താ വിചാരിച്ചേക്കണേ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഈ ഏഷ്യ അമ്പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് നടപ്പാകുന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യം ആദ്യം പറയാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഉടമ്പടി പുതിയ നിയമത്തിലെ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് ആദ്യം ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉടമ്പടി വേണ്ടോ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറയാണ് കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ അവരുമായി ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി ഇതാണ് കണ്ടോ ഉടമ്പടി കള്ളി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നിൻ്റെ മേലുള്ള എൻ്റെ ആത്മാവും നിൻ്റെ അതിരങ്ങളിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച വചനങ്ങളും നിൻ്റെയോ നിൻ്റെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അതിരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും അകന്നു പോവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പറയാണ് കർത്താവാണ് ഇതരളി ചെയ്യുന്നത് നിസാര കാര്യമല്ല ഇത് കർത്താവാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയല്ല ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിന് ഫുൾ ഫോഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ ഫോഴ്സിൽ നമ്മളിൽ പ്രാവർത്തികമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വചനവും ആത്മാവും നമ്മളിലുണ്ടാകണം നമ്മളിലുണ്ടാകണം ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ച് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സുവിശേഷം വായിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം എൻ്റെ മകൾ കണ്ടോ തിയോളജി പഠിച്ചു അവളും അത് തന്നെ ചെയ്യണു ഐ എം സീയിങ് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഇനി എൻ്റെ അപ്പൻ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ആ നാട്ടിൽ ബൈബിൾ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ബൈബിൾ സ്വന്തമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പെർമിഷൻ വേണമായിരുന്നു ബിഷപ്പിൻ്റെ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ യഹൂദരുണ്ടായിരുന്നു ആ യഹൂദരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വാക്കില്ലാത്തതുണ്ടാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബിഷപ്പിനെ കണ്ട് പെർമിഷനോട് കൂടി ഒരു ബൈബിൾ സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടി അത് കിട്ടിയിട്ട് വലിയ ദൈവത്തെ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ എല്ലാ മക്കളെയും 
എല്ലാ ദിവസവും ഒരധ്യായം വായിപ്പിച്ചിട്ട് അത്താഴം കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു ചട്ടമാണ് എല്ലാവരും വായിക്കണം എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ വടിയുമായിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് പറയണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാർക്കശ്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല അതിൻ്റെ ബഹുമാനത്തെയാണ് ആ ബൈബിള് എൻ്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തന്നു അതിൻ്റെ ഭാഷയൊക്കെ പഴയ ഭാഷയാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ ചെല്ലണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് പിടികിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിടികിട്ടാ പുള്ളി ആയി പോകും പിന്നെ അവർ പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സായി ലോകത്തിൻ്റെ സകലത്തിലും കിടന്നിട്ട് പറയാറില്ലേ എന്താണ് പറയാറുള്ളത് കതിരിന് വളം വെച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് പറയണ മാതിരിയാണ് അതിനു മുമ്പ് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരധ്യായം ദ ജെയിൻ മാനുവൽ ജെയിൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലുള്ളതാണ് ജെയിൻ ജെയിൻ മാനുവൽ അവൾ കുഞ്ഞായിട്ട് വന്നു ഇന്ന് അവൾക്ക് നാല് കുട്ടികളാണ് അവൾ ഈ നാല് സുവിശേഷവും ബൈ ഹാർട്ടാണ് യോഹന്നാൻ മർക്കോസ് മത്തായി അവളുടെ കുട്ടികളും സുവിശേഷങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ടി വിയിൽ പലരിലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറയുകയാണ് നമ്മളതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടും കാണാൻ പാടം പഠിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ച് വചനം ഒരു ചെറിയ കാർഡിൽ എഴുതുക ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കിടക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കുക കൈയും കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഞാൻ എൻ്റെ കൈ എഴുതണം എന്നിട്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കുക ഞാനിത് എഞ്ചിനീയറിങ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും അന്ന് ബസ്സിനാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നത് ബസ് ട്രെയിൻ എല്ലാം കയറി പോകുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസിലുള്ള ഒരു കാർഡിൽ നാലഞ്ച് വചനം എഴുതി ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറുന്ന എടുത്ത് വായിക്കും ട്രെയിനിൽ കയറുന്ന എടുത്ത് വായിക്കും ബസ്സിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കണ എടുത്ത് വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് ഓഫീസിലത് അവിടെ വയ്ക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്തൊന്ന് വായിക്കും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ വചനം കാണപ്പാടാവും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഇതെല്ലാം പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഒറ്റ വചനമാണ് കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ആരാ കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ കർത്താവിനെ നമ്മളൊരു അനുഭവമാക്കുന്നതിന് അനുഭവമാക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആ വചനമാകുന്ന കർത്താവ് വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബയാട്ടാക്കണം അപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു പുതിയ ഐഡിയ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളങ്ങനെ കുറേ പേര് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചെയ്യണം എൻ്റെ അമ്മമാരെ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരത് ചെയ്യണം അപ്പന്മാരോടും പറയുകയാണ് എന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് അമ്മമാരത് ചെയ്യണം കാരണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കിടപ്പ് സ്നേഹ നിമിത്തം ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യർക്ക് സ്വയം നൽകുകയും ചെയ്തു അപ്പം ആ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വിധമാണ് അത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ തലമുറകളിലേക്ക് പകരാനുള്ളതാണത് പകരാനുള്ളതാണത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെയും ലക്ഷ്യത്തെയും കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഖണ്ഡിതവും വളരെ തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അറുപത്തൊമ്പത് ദൈവം മനുഷ്യന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയത് വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും വഴി തൻ്റെ രഹസ്യം പടിപടിയായി അവൻ അറിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ദൈവം മനുഷ്യന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാ ടക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് മാതിരി അല്ല വാക്കുകൾ അതായത് വചനം വചനം വാക്കുകളും ദൈവം മനുഷ്യൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടോ വാക്കുകളും വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ബൈ ദ വേഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വഴിയാണ് പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വഴിയാണ് പക്ഷേ അപ്പം ആദ്യം എന്തുണ്ടാകണം ആദ്യം വചനം വചനം നമ്മളിൽ നടണം ഓക്കെ തൻ്റെ രഹസ്യം പടിപടിയായി അവൻ അറിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് പടിപടിയായിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ
അപൂർണമായോ അസ്തമിച്ചോളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മളിൽ അപൂർണതയുണ്ട് എന്നോർത്തൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോൾ അപൂർണമായത് പൊയ്ക്കോളും ഇനി എഴുപത് സൃഷ്ടികളിൽ കൂടി തന്നെ പറ്റി തന്നെ ഇത് നമ്മൾ പ്രാവശ്യം കേട്ടതാണ് സൃഷ്ടികളിൽ കൂടി തന്നെ പറ്റി തന്നെ ദൈവം നൽകുന്ന സാക്ഷ്യത്തിന് പുറമേ സൃഷ്ടികളിൽ കൂടി നമ്മൾ സൃഷ്ടികളിലൂടെ ദൈവത്തെ കാണുന്നു നമ്മുടെ ആദിപിതാക്കന്മാർക്ക് അവിടുന്ന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ പതനത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കേട്ടോ ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിനെ പ്രോട്ടോ എവങ്കേലിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനം ആ ഏതേൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് തൻ്റെ ഉടമ്പടി നൽകുകയും ചെയ്തു ഇനി അത് ആദോഹവയോടും ആണ് ഇനി എഴുപത്തൊന്ന് സ്നോഹയോടും മറ്റ് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുമായി ദൈവം ഒരു സനാതന ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു അതാണ് ആ മഴവില്ല് മഴവില്ലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം മഴവില്ല് ഉൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പതിനാറ് നോഹയോടും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുമായി അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ ഇനി ഒന്നിനെയും നശിപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എങ്ങനെയോ എല്ലാം നശിക്കും നശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും എന്നാൽ ആ ഉടമ്പടിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ നോ നോഹയുടെ കാലത്തെ ആ ജലപ്രളയം പോലെ ഇനി മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ ഉടമ്പടിയിൽ തന്നെ ദൈവം പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് ഈ രക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം ആ നോഹയുടെ ഒരു തന്നെ ചെയ്ത ഉടമ്പടി സാർവത്രിക രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് പിന്നെ അബ്രാഹത്തിലൂടെ ദൈവം അബ്രാഹത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഈ നോഹയോട് ചെയ്ത ആ ഉടമ്പടിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് വരുന്നത് അബ്രാം നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിത്താണത് ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ആ അബ്രാഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിന്നിലൂടെ ലോകം മുഴുവനും സകല ജനതകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കർത്താവള്ളി ചെയ്യുന്നു അപ്പം അബ്രാഹത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അയാളും അയാളുടെ സന്തതികളുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ഉടമ്പടിയിലൂടെ തൻ്റെ ജനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും മോശ വഴി അവർക്ക് തൻ്റെ നിയമം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രക്ഷ എല്ലാവരും നേറ്റ് പറഞ്ഞേ മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രവാചകന്മാർ വഴി ദൈവം ആ ജനത്തെ സജ്ജമാക്കി പ്രവാചകന്മാർ വഴി പ്രവാചകന്മാർ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ എവിടെ എവിടെ ഏന്ന് ചിന്തിക്കണം മേശിയ ജർമയ എസക്കിയൽ ഹോസിയ ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം വഴി അവരുടെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് അവരുടെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സാരാംശത്തിൽ അവസാനം ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ ജർബിയ ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരോട് 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 മൃഗബലികളെക്കുറിച്ചോ ഹോമബലികളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മറ്റേ അവരത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരോട് അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവരോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എൻ്റെ വചനം ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനമാകും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകും അത് എഴുതാമോ അനിത ആ ജർമിയ ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവിടെ പറയാണ് ഞാൻ അവരോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ബലികളെ പറ്റിയോ ദഹന ബലികളെ പറ്റിയോ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുകയോ കൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവരതാണ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു വിണ്ടിത്തരം അതാണ് വെച്ചു 
അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് അവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ദൈവം പ്രീതിപ്പെടുന്ന അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈജിപ്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന പറ്റി പറ്റി പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു കണ്ടോ എൻ്റെ വാക്ക് കണ്ടോ എൻ്റെ വചനം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ടോ എൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുവിൻ എൻ്റെ വചനം ആ വാക്കെന്നുള്ളതിന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭാഷയിൽ പറയാണ് എൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനവുമായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായിരിക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത വചനം കൂടി ഒന്ന് എഴുതിക്കോ എന്നിട്ട് അടുത്ത വചനം വലിയൊരു രഹസ്യമാണ് ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണത് ഇന്നലെ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബ്രദറെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത് ബ്രദർ ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത് അതായത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് പറയാണ് അവരാകട്ടെ അത് കേൾക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല അനുസരിക്കുക വിട്ടിട്ട് അവരെ എന്നെ ശ്രവിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല അവരാകട്ടെ അനുസരിക്കുകയോ കേൾക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല കേൾക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തെ ശ്രവിച്ചില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു അവർ കേൾക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല തങ്ങളുടെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ആ വചനമില്ലാത്ത ഹൃദയം ആ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് തനിഷ്ടം പോലെ അവർ നടന്നു അവരുടെ നടപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് അവരുടെ നടപ്പ് മുന്നോട്ടല്ല പിന്നോട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സഹോദരി ഇന്നലെ പറയാണ് എൻ്റെ ബ്രദറെ ഇപ്പോഴാണത് മനസ്സിലായത് അവരുടെ നടപ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും അത് പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ നടപ്പ് മുന്നോട്ടല്ല പിന്നോട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നിൽ അവർ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പം അടിമത്വമാണ് അവരുടെ പിന്നോട്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയ അടിമത്വത്തിൽ അവർ പോയി വീണു ഡ്വാബിലോണിയൻ അടിമത്വത്തിൽ അതാണ് പിന്നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരെവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ദൈവം കൈപിടിച്ച് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തെ അവർ ശ്രമിച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചന ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചില്ല അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടന്നപ്പോൾ അവസാനം പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെന്നെത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം എടുത്തു മാത്രമല്ല അവരെവിടെ ചെന്ന് എത്തി അവർ അവർ ദൈവം പറഞ്ഞ ദേശത്തല്ല ചെന്നെത്തിയത് അവരുടെ നടപ്പ് പിന്നോട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തെക്കാൾ വലിയ അടിമത്വമായ ബാബിലോണിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ ചെന്നുപെട്ടു അവർക്ക് സകലത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ രാജാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നവും വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനവുമായ ജെറൂസലം ദേവാലയം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരാധനാ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടു സകലത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താണ് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവർ എന്നെ ശ്രവിച്ചില്ല അവർ എന്നെ ശ്രവിച്ചില്ല അവർ എന്നെ ശ്രവിച്ചില്ല ഇതാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഞാനിത് വീണ്ടും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിനെ ശ്രവിക്കും എന്നിട്ട് അത് എഴുതി വയ്ക്കും ദൈവം എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് മകനെ നിന്നിൽ ഞാൻ എന്നിൽ നീ ഇങ്ങനെ നാം നാം ഒന്നാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും എൻ്റെ രക്ഷ എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം തീർച്ചയായും സംഭവിക്കും ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹം അനന്തമാണ് അതൊരിക്കലും അറ്റുപോകുന്നില്ല ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കും ദിവസം ഒന്ന് മാത്രമല്ല നിമിഷത്തിലും അപ്പോൾ ഒന്ന് ആ ഈശ്വ പറഞ്ഞ വചനം മറ്റൊന്ന് വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ 
ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം ആ റൊമാൻറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നോട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സഹായിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എന്നോട് എഴുതി പക്ഷെ എനിക്കത് സമയം കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ വീണ്ടും എനിക്ക് എഴുതുക ഞാൻ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഹൗ ടു ലിസൺ എൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നത് അവരാകട്ടെ അനുസരിക്കുകയോ കേൾക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈശോയുടെ ആ ഈശോ ആകുന്ന വചനത്തെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം അത് ഒരു രണ്ടാമത് അത് ശ്രവണം ഈശോയെ ശ്രമിക്കണം ശരിക്കും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം ഇതാ ഷീല വർഗീസ് ഇവരൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും അവരൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ആനന്ദമാണത് ഭയങ്കര ആനന്ദമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഈ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ പോക്ക് മുന്നോട്ടല്ലായിരുന്നു പിന്നോട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ആ മകൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് പിന്നോട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും അടിമത്തത്തിലേക്ക് വീണു ബാബിലോണിയൻ്റെ അടിമത്വം അതാണ് പിന്നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണേ കുര്യൻ ജോസഫ് സാറേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്ത് രസമല്ലേ അത് അവര് ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്ന് ബലിയർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അത് അവർ ഈജിപ്തിലെ വിജാതീയർ ചെയ്ത് കണ്ടതായിരിക്കും അവർ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തോ ഒരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് സമ്മതിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ദൈവം പറയണത് കേൾക്കണം ദൈവം പറയണത് കേൾക്കണം ദൈവം പറയണത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മൾ 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 ആ സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓടിച്ചാടി നടന്ന് കുറേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലായിടത്തും ദാരിദ്ര്യം ഭയങ്കര പ്രശ്നം എന്നിട്ട് എല്ലാം പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അമ്മമാരൊക്കെ കായ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലക പോലെ ഇരിക്കണം കാരണം ജോലി 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 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലവൊടിക്കാൻ സമയമില്ല മുലവൊടുക്കാൻ സമയമില്ല കാരണം അവർക്ക് ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യണം അവിടെ പശുവിനെ നോക്കണം എല്ലാവർക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് പശുക്കൾ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കണം ആ കിടാവിനെ നോക്കണം അവിടെ പറമ്പ് നോക്കണം ഇത് നോക്കണം ഇത് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നടത്തിയിരിക്കാനോ അവരോട് അവരെ സ്നേഹിക്കാനോ സമയമില്ലാണ്ടായിപ്പോയി കുഞ്ഞിന് മുളവെടുക്കൽ തന്നെ അവർ നിർത്തി മുളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം മുളവെടുക്കാൻ സമയമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിപ്പോയി ഇവിടെ അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആവുകയാണ് അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ ആ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി അവർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഷൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ദൈവത്തെ ശ്രവണം വെളിപാട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ശ്രമിക്കണം ഓൾ റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ദൈവം അബ്രാഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അയാളും അയാളുടെ സന്തതികളുമായി ഉടമ്പടി അപ്പോൾ ഈ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വിളി തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അബ്രാഹൻ നോഹയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവരെ ദൈവം വിളിച്ചു അവർ കേട്ടു അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ടോ എബ്രാഹം അയ്യോ അങ്ങ് ആരാണ് ആരാ ഞാൻ നിൻ്റെ ദൈവമാണ് ഏ ദൈവോ കണ്ടോ ആ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭയങ്കര കത്തിൽ അതാണ് നോഹ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു അപ്പച്ചനാണ് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യം ഉടമ്പടി തൻ്റെ ജനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും മോശ വഴി ആ തൻ്റെ നിയമം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതാണ് മോശയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണിത് മോശയോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു പക്ഷെ മോശ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ജനം ചെയ്യുന്നില്ല അവർ മോശയോട് മല്ലടിക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു 
പ്രശ്നമായിരുന്നു അവരെ നിട്ട് അവർക്ക് വിഷം നിട്ട് കർത്താവ് എന്തെല്ലാം കൊടുത്തു അവർക്ക് മഞ്ഞ കൊടുത്തു അവർക്ക് ഇറച്ചി കൊടുത്തു അവർക്ക് പാറപ്പിളന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്നിട്ടൊന്നും അവർ പെറുപുറത്തേ കൊണ്ടിരിക്കണോ വേണ്ടോ മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾ ഇനി അടുത്തത് മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും വേണ്ടി ഉള്ള രക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രവാചകന്മാർ വഴി ദൈവം ആ ജനത്തെ സജ്ജമാക്കി അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വന്നത് ഇനി എഴുപത്തി മൂന്ന് സ്വന്തം ഏകജാതിനെ അയച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാർ വഴി ഇത് തയ്യാറാക്കി ഇതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തി പ്രവാചകന്മാർ വഴി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു അവസാനം അപ്പം ഈ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞതാ ഈ വചനം ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹിറ്റായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വചനം ഇതാണ് യോഹന്നാൻ എട്ട് അമ്പത്തെട്ട് യോഹന്നാൻ എട്ട് അമ്പത്തെട്ട് ഞാൻ അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല പറയണേ അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ട് അല്ലോ ഈശോ പറയാൻ ഐ ആം ബിഫോർ എബ്രഹാം ബിഫോർ എബ്രഹാം ഐ ആം അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം മുഖേന അരളിച്ചത് ആരാ നമ്മുടെ കർത്താവ് അതാണ് ആ ഒരു ഏക വചനം തന്നെയാണ് ഉത്ഭവം മുതൽ ആദ്യം അന്തവും ആ ഒറ്റ വചനമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന സനാതന വചനം ആ വചനം തന്നെയാണ് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് എന്നാൽ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് അവസാന കാലങ്ങളിൽ നേരിട്ട് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് ഇതാ അവൻ മലമുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും ആ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ അവൻ മലമുകളിലേക്ക് കയറി അവിടെ ഇരിക്കണു ആരായിരിക്കണേ ആരായിരിക്കണേ അവിടെ അവതീർണ വചനം പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച വചനം പിതാവിൻ്റെ ഏകവചനം പിതാവിനോട് സത്തയിലൊന്നായ വചനം സകലതും അവനിലൂടെ ഉണ്ടായ വചനം ഇതാ മലമുകളിൽ ഇരിക്കണു എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതർ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ബ്ലസ്സഡ് ആർ യു എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ബ്ലസ്സഡ് എന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾ മുഖാമുഖം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ അവൻ്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് സംസാരം കേൾക്കുന്നു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ അല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞ യേശു പറഞ്ഞു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അബ്രാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല പറയണേ ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ കാരണം യേശു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് യേശു ആദ്യം ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒരാളാണ് യേശു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് എപ്പോഴും അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തോ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഊണിൽ ഉറക്കത്തില് അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് അപ്പം മുൾപ്പടർപ്പിൽ മോശയോട് പറഞ്ഞത് ആരാ മോശയെ കണ്ടത് ആരാ ഈശോ തന്നെയാണ് ഈ അപ്പം സ്വന്തം ഏക ജാതനെ അയച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തി ഈ പുത്രനിൽ ദൈവം തൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്നേക്കുമായി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ അന്തിമ വചനമാണ് എന്നാൽ ആദിയിൽ ഉണ്ടായതും അവസാനം ഒന്ന് തന്നെ അന്തിമ വചനമാണ് തന്നിമിത്തം അവന് ശേഷം ഇനി വേറൊരു വെളിപാടുണ്ടായിരിക്കയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു അജ്ഞതയാണ് ഈ പുത്രനാകുന്ന ആ പൂർണ്ണ വെളിപാടിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാതെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേറെ വെളിപാടുകളുടെ പിന്നെ പോകരുത് ഈ പുത്രനാകുന്ന വചനവും ആ വെളിപാടിനെയും പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുക ഗ്രഹിക്കുക ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയുക 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആത്മനിർവൃതി ഉണ്ടാകും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും വാട്ട് ബ്ലസ് യു ബ്ലസ് യു